什么东西？你们干什么去啊？什么鬼？说心话，你这个贱，让你去伺候王子，你却被一个农民工搞，你还要不要脸？妹妹，妈都已经不在了，你就让我送她走吧。那是你的好人吗？不是我，不是我，不是实话告诉你们，我妈才是爸的初恋，我们才是真正的一家人。不会，妈不会这样的。妈，妈，妈，妈，妈，妈，妈，求求我的孩子，妈，求求我的孩子，妈。阿姨，什么事？什么事？出来！出来！出来！出来！啊！是个漂亮的小仙女，苏小姐，你太厉害了！哎呀！哎呀！怎么还有？快继续！天佑，天佑，天佑，马上回来！好，出来！还有，快继续！天佑，好，好，加油，加油！出来，出来！天佑。几胞胎呀、啊？这是，一二三，四胞胎！天哪，居然是四胞胎！这七十万分之一的概率，真是奇迹呀、啊！四胞胎，太好了！嫂嫂，嫂嫂，嫂嫂，你没事吧？妈咪，我没事。你的外卖咋了？嫂嫂，三弟，你叫我什么？你叫我什么？三弟呀，你是我的亲生爹地。爹地，你看，你的花香，好像是有点像。三弟果然没骗我，爹地真的长得好帅。抱歉，孩子跟您说教，你别当真。从来何人，还带着这么小的孩子利用？说吧，多少钱？是你。对不起，我会对你负责。这是那天晚上有的，这是那天晚上有的孩子。看起来很有钱的样子，好不容易拉扯大四个孩子，他如果知道，肯定会抢走他们的。你搞错了，孩子跟你开玩笑呢。差点忘了，四弟还给了这个。可是你这是我的爹地呀，你看，这是我的亲子鉴定。厉总，支持生物学上的父子关系，这就是你说的开玩笑。我也不清楚、啊，爹地，你说的对，妈咪，亲子鉴定不能开玩笑的，是要负法律责任的。那天晚上就是你，一大早起来消失不见，留下一百块钱羞辱我，现在又带着孩子来找我，说你究竟瞒着我什么事儿？真的没有了，那可多了去了，我还有，嗯嗯，真的没有了，大宝保不住了，可千万不能让他知道其他孩子们的存在。妈妈说要送姐姐回来，咱们还没到呀。越来越不值了，还在准备扶他，小心被蛇。就是就是，你看他还蒙着脸，一看就不是什么好东西。妈妈，你没事吧？小朋友，别动，万一讹上你怎么办？妈咪说了，要乐于助人。小朋友，你不怕被讹钱吗？人命才是最重要的。那我们说说妈妈，你没事吧？
这个照片怎么看起来这么眼熟？好像是四弟说过的 d a 弟。李总，夫人是说去给您相亲用的，还好被一个孩子救，抢救及时，没什么大碍。但是我看夫人好像很喜欢那个孩子。妈一直希望我成家立业，早日抱上孙子。可结婚的事情哪有那么容易？不过那个女人，看来是时候让妈见一见宋早早那个孩子了。找到那个孩子家，一定要出去，知道他们这样干了为什么？爸，哎呀，天下你来了，你快看这孩子，和你小时候长得太像了。宝贝，这是一粒叔叔。爹爹。月文，谢谢你送我来医院，晚点我去你家接早早，给你添麻烦了。秋花，我跟你一块进去看看吧。这种事儿没个男人在身边，我怕你吃亏。谢谢你，跟我别说谢谢，走吧。身体好些了吗？哎，不是，你不是那……哎，庭轩，你干嘛、啊？这难道是我未来的儿媳妇？妈咪和大弟听好了，李军，你放开！宋清华，你很行啊，前脚刚说没有事情瞒着我，后脚就出来一个男孩叫我爸爸。宋学军也知道李庭轩的事了。宋清华，那天晚上你到底偷走了我几个？那天晚上你到底偷走了我几个孩子？一个，就一个。那个男孩都叫我爸爸了，还一个。只有早早是你的，学学比早早小一岁，他是我和我老公的。还撒谎？我老公刚刚和我一起来的医院，学学他只是太调皮，所以故意叫你爸。不信你去查。李总，根据医院记录，宋萱萱的年纪是比小小姐要小一岁。当初二宝、三宝、四宝出生后不久就被宋家人抢走了，导致上户口晚了一年，希望能把李庭轩糊弄过去。李总，我没骗你。宋清华。都跟我有孩子了，还给其他男人生孩子。我原本还想对你负责。他这是干嘛？生气了吗？少一个负责的孩子，不应该松口气吗？为什么要生气？申诉吧，断绝你和早早的母子关系。你说什么？你你拿钱，送早早跟我走。你这种行为不检点的女人，不负责我孩子的母亲。你凭什么这么说？怎么不想离开我？那好。还有另一个办法，什么？你带着早早一起嫁入我们厉家，我可以原谅你和其他男人睡过，但是你和其他男人的孩子不可以踏入我们厉家的大门。金少，你敢抢我的孩子试试？李庭轩，你这个混蛋！宋早早是我一手奶大，想用钱买断我和他的母子关系，做梦！不行，我得赶紧带着孩子们跑路，不能让他们落入李庭轩的手里。站住！不是让你在房间里好好带着那边四过吗？出来干什么？给我别乱跑了！你给我多少钱，我都不会把早早给你的，你就趁早死了这条心。宋清华，你就让我女儿住这种地方，我要真跟你抢，你有什么资格和我争？早早是我一手带大的，你凭什么一上来就跟我抢孩子？就凭你那晚上用力的五分钟？五分钟？你忘了当年是怎么求的我平家的吗？求求你，你不要把我从妈咪身边抢走。爹爹不抢你，爹爹带小公主去买好看的衣服好吗？好、啊。嗯
不错了。我想买衣服，我也想吃。你没爹啊？你亲生父亲呢？李冰雪，你太过分了。可是你都是我的亲生父亲呀，你都是我的亲生父亲呀，轩轩，别胡说，我进去，我进去。好轩轩，不要乱说话，知道吗？妈咪，为什么大肚子对姐姐好？我不也是她亲生的吗？萱萱，你答应妈妈好不好？不要告诉爹地你们的真实身份，不然的话，妈咪连你们都要保不住了。不要离开妈咪，我只要妈咪不要坏待爹地，我要跟妈咪永远在一起。弟弟也是。好，好，萱萱，我们永远在一起。那你看，弟弟他在房间里那么乖的学习，你是不是也应该跟弟弟学习学习呀、啊？我在教室，你乖。萱萱，我来看我的小黑人了。奶奶真好，不像我呆逼，只喜欢姐姐，只给姐姐买漂亮衣服。这么过分？我们家萱萱这么聪明伶俐的宝贝都不带。别担心，奶奶有钱，奶奶带你去购物、去游乐场，好不好？谢谢奶奶。这奶奶可以带上我弟弟吗？我不可以把他一个人留在家里。弟弟。你还有个弟弟啊！程程，快出来！奶奶好。哎呀，你们两个是双胞胎啊！好早，怎么回来了？妈咪，弟弟带我去吃了好多好吃的。还买了好多好多的漂亮裙子和玩具，是吗？早早，那你有这么多好东西，是不是应该跟朋友分享？拿个给弟弟好不好？看没听见吗？这是我给早早买的东西。早早，我们自己玩。李天轩，你说话也太难听了吧？他们都是孩子。他们是孩子。但又不是你的孩子，爹地，其实星星是。丽总，丽总，老夫人出事去医院了。爸，没事吧？这到底怎么回事？夫人带孩子出去游玩，遇到了人贩子，人贩子拥抱划伤了那个孩子，这些都是那个孩子的血。孩子，就是救我那个小恩人宋萱萱呀！都怪我，带他们去什么游乐场，当让孩子没事儿。是吗？你有没有说？天上爱吃阴进去，孩子现在急需输血，我们血库血不足了。我是，我来。现在我爸回去休息。是，夫人，你不是孩子父亲吗？放心吧，我跟孩子没有血缘关系。我，要不是为了母亲，我怎么可能给宋清华和野男人的孩子梳洗？快点排一反应，快！你知不知道直系亲属直接不能出去？你这个当爸到底在干什么？你们是什么？直系亲属？你们俩到底怎么回事？妈咪，对不起，我又没有听你的话，我都跑去玩了。妈咪，是我答应奶奶跟发丽出去玩的，你想惩罚就惩罚我吧。萱萱，妈咪替医生说萱萱流了好多血，还疼不疼？现在？妈咪，萱萱已经缝针了，这是出血的时候用来搭地的血，过敏了一下，没什么大事。什么？糟了，李平轩一定知道我在骗他。真这样。
天他见过爹地了吗？我去给妈咪打电话，爹地没看见我。晨晨真棒，妈咪现在就带你们出院。叶先生，您的家计报告已经出来了。报告显示，林和宋萱萱小朋友存在血缘关系，他是您的亲生儿子，甚至连血型都一模一样。刘早早是你的，萱萱比早早小一岁，他是我和我老公的。你没爹啊？你亲生父亲呢？宋清化，你果然都是骗我的。小心，你哪位？在这受伤的那个孩子呢？还有他妈妈来过吗？你老婆儿子吗？他们走很久了，你这个做老公的也太不上心了吧！宋清化，你以为你跑得了吗？哦，对了，你儿子的学生证在这儿，你记得给他带回去。奇怪，我记得那个孩子叫宋萱萱，这上面写的怎么是宋晨晨？宋萱萱，这是你自己做的礼物吗？太厉害了，能不能也教教我？我哥哥还是坐火箭呢，可。晨晨，不要这么说，父亲才是最厉害的。我就会破解小手工，不就是一个破纸飞机吗？我妈咪从国外给我寄来了乐乐高，听起来比你这个好玩多了。我看你就是没钱买礼物，用垃圾堆里的破纸壳给我做礼物。僵死了！宋萱萱她妈妈就是一个送外卖的。我妈咪说他们家都是给别人不要的外卖，哪里有钱给他们再买礼物呀？我金宝才告诉你，我家吃饭是给别人不要的外卖的。送外卖的跟捡垃圾的有什么区别？不都是又脏又臭，就跟下水道的老鼠一样。在我的生日宴上蹭吃蹭喝，我才不要你的破纸飞机。宋晨晨，你居然推我！我妈有四送外卖的，但是她误偷误抢了我们养妈咪，你凭什么这么说我？你说我这些礼服要值多少钱吗？是你妈妈送一年外卖都买不起的。七宝。怎么回事？老师是宋晨晨打人，是闺女老先骂了妈咪，她是我们家软上老鼠呀。老师，这是我用心做的礼物，我们也不是老鼠，我妈咪很伟大，我们的。你今天是陆金宝同学的生日，你不好好庆祝就算了，还纵容弟弟去殴打寿星同学，你现在立刻给陆金宝同学赔礼道歉。老师，凭什么今天我也是我和弟弟的生日，而且也是陆金宝先骂我们的？就凭陆金宝同学是个品学兼优的好学生，他爸妈刚给学校捐了两百万，你妈咪能给学校捐什么？捐一份不需要跑腿费的外卖吗？这宋小姐一直是单亲家，知道您和她是什么关系？单亲家庭，她没有再婚吗？当然没有，我见过宋小姐很多次，根本没见过孩子的爸爸。宋清化，你果然都是骗我的！你明明偷了我两个孩子。宋萱萱，你这种没爹教的孩子，拿什么跟别人比？谁敢欺负我儿子不搭理，护士喊他代替，他对我们一点都不好，还把姐姐跟我们分开，我们不能让他。主任，您来了。宋萱萱和宋晨晨两兄弟不仅欺负同学，还当着殴打人，他们两个根本就不配继续待在我们小火箭班，应该把他们派去最差的 F 班。以为我和哥哥过生日就算了，我们可是凭实力考进来的，你凭什么赶走我们？宋晨晨，有你这么跟老师说话的吗？主任，您看到了吗？他们太恶劣了
，误解毁了陆金宝同学的生日宴，而且还把他给欺负哭了。他父母可是刚给学校捐了两百万，要是让他父母知道自己儿子在学校被这么欺负，宋萱萱，就算你是自己考进来，那又……现在讲究的是德智体美劳全面化，光是成绩好，品德差一点，我们严厉杜绝校园暴力。我要把你家长叫来，你陆金宝的父母道歉。必须跪着道歉。对，跪着道歉更有诚意。跪，张主任，这就是你们一小的校风校纪吗？动不动就要让孩子下跪。校长让我好生招待这个男人，也没说他是什么身份。不过，不管这男人什么身份，总没有陆金宝父母的地位高。人家可是历史集团里面的高管。这位先生，这是我们学校的事情，你一个外人就不要插手了。王老师。赶快给陆萱萱母亲打电话，让她来学校一下。单亲家庭的孩子就是。我妈每天在家上班，不许打扰她。宋萱萱，你妈咪上班也是在送外卖。老师，要不你点个外卖，让萱萱她妈咪把外卖送到学校来吧。<笑>都说了，他们两个是我的儿子，谁是个家长还是外人？你是宋萱萱的家长，是谁欺负我儿子了？妈咪，宋萱萱把垃圾送给我，宋晨晨不让我说真话，还把我推到地方，我手都摔红了。陆夫人。这个是宋萱萱，这个是宋晨晨。刚刚我们已经提出来，把他们送去最差的 F 班作为惩罚了。敢催我儿子，整班就够了吗？你们这两个小野种，立刻跪下给我道歉，要不然让学校开除你们。你想让谁道歉？又想开除谁？你是谁？我在校训欺负我儿子的野种。你啊，最好给我滚远点，要不然连你快收拾。我妈妈不是野种，我妈有妈咪。是。你们是有吗？但谁不知道，他高中毕业就被野男人给睡了。你们不是野种，那你们知道自己的爹爹是谁吗？嗯嗯嗯、我就是他们的父亲，你想怎么收拾？什么？你是孩子的父亲？原来你就是那个野男人。那正好，你带着这两个小野种跪下来跟我们道歉。我老公可是力士集团的高管，碾死你呀、啊，就跟碾死一只蚂蚁一样。力士集团，我也在力士集团工作。穿着没有名牌的西装跟鞋子，手表也没名牌，看起来都是上不了台面的山寨货。在力士上班又能怎么样？不过呀，是个臭打工的。哦，是吗？那可真是太巧了。同在力士，我老公可是年入百万的高管，而你啊，只是个臭打工的。喂，臭打工的，我劝你啊，赶紧给我下跪道歉，要不然我老公来了，让你吃不了兜着走。先生，校长让我好好招待，可是你得罪了陆夫人，我也保不了你了。你还是赶紧跪下吧，要不然孩子没书读，你的工作也没了，小不忍可断大宝呀。呆底不能跪，哪里说哪里心下有黄金。我们穷人要穷人鼓励，今天本来就不是温金宝不对。好，呆底不跪，不跪是吧？你们等着。喂，老公，我刚儿子在学校快被欺负死了，你快过来呀！嘿，喂，方总啊，你说什么？你把事办成了？今天晚上就能让我见到你总吗？好,好，那我今天晚上一定准备好最昂贵、最精致的大礼啊！好好在厉总面前表现表现啊！感谢您了啊！<笑>再见再见。嗯嗯、谁在这欺负我儿子了？怎么回事啊？老公，你可来了！你再不来呀、啊，我跟儿子就要被欺负死了。这两个野种伤了儿子，你看儿子的手都红了。哎呀，我这暴脾气，就你俩臭小子欺负我儿子是吧？你看我们生气，我啊啊疼！你说你要弄死谁？啊，好疼好疼！啊啊啊！哦，你你没事吧？哦，你啊，你俩打我老公，还
要不是律师的主管是一个上司，就等着被开除吧你。王燕，那你说，你说他是律师的？他就是个臭打工的，还有这两个孩子的亲妈，就是个送外卖的。原来是个臭打工的。行，现在听着，跪下，给我磕三个小头，给我儿子，给我老婆道歉。子，我让你在律师卷铺盖走人。你看，跪下磕头。这位先生，我劝你还是赶快跪吧。人穷就要认，跟有钱人做什么对呀、啊？这个人嫌疑。周萱萱，你成绩比我好又怎样？你敢惹我，我轻轻松松就让你滚出 F 班，让你爸给我跪下来磕头。你们这些臭打工的，就只配跪着给我们有钱人说话，快跪呀！先生，你就跪吧，事情闹大了，对你们不好。二宝，三宝。你们的妈妈把你们教的很好，男儿膝下有黄金这句话，你们一定要记住。爸爸再教你们一句：爹地什么话呀？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必斩。<笑>好一个斩草除根啊！啊，就是他妈你！嘿、哎，啊，老公，你没事吧？主任，我命令你马上开除这两个野种，立刻！臭打工的，你竟然敢动我！哎我给你十分钟时间，向我的孩子请求原谅，否则我就让你们陆家在这个江城消失。什么情况？他怎么这么有底线？难道他真是什么了不起的人？你现在立誓，是做什么的？老公，他能是干什么的呀？你看他两个孩子穿的衣服都洗得发白了，而且他老婆就是个送外卖的，经常把没人吃的外卖带回家去吃。连收破烂的都不如，一家人就是臭打工的，是臭水沟里的老鼠。他几兄妹在学校吃饭都不敢吃肉，他那几兄妹就是一些穷鬼。听说这几个孩子的衣服都是换着穿的，三个孩子一次只买一件新衣服，老大周一穿，老二周二穿。我不说，我妈给我们都买个新衣服。爹地，我们家是很穷，妈咪一个人赚钱养家是很不容易的。她对我们很好，我们吃饱穿暖，有学上，我们很幸福。我知道，若有钱，你看不起穷人是吧？开除公司那个叫陆有钱的，拉入黑名单，全行业不得无业。他借助律师的名声在外招摇撞骗，毁坏公司的声誉，通知法务部门对他进行。<笑>老婆，你听见没有？这个废物说要把我从律师革职，还要起诉我，<笑>笑死我了，老公。他以为他是谁？敢命令律师的人？难道他是律总？我带你去死，兄弟！爹地，你是律师的总裁吗？你姓沈，你说你爸爸姓厉。晨<笑>晨，爹地确实是律师的总裁。够了。宋晨晨的家长，你就是这么给孩子做榜样的，教他们装腔作势的撒谎。你要是律师的总裁，那我就是律师的总裁夫人了。<笑>啊、校长交代，一定让我好生照顾这个人。莫非他真的是李总？王老师，这事情要闹大了，明天带其余孩子离开，再去把校长请过来。快去！其余的孩子，跟我走。哎，拜拜，宝贝们，拜拜。废<笑>物。你不是说要把我从历史开除吗？嗯，你电话也打了，毕业装了，怎么我还没有被历史开除啊？啊！哈哈哈哈哎，看看，只有人家历史集团的副经理方总，一根手指头就能摁死一百个你这样的废物。方总这样的人，还值得我们尊重。哈哈哈哈哎哎，方总，您说，哎，啊？什么？哎，包总，包总，不是，哎，老公，你怎么了？你是不是哪里不舒服？你这个臭打工的，你把我老公弄伤了，赶紧赔钱。要不什么？认倾家荡产。李总，对不起，饶了我，我有眼不识泰山，我没认出您来。你能不能饶了我，别把我向律师请客开？老公，你干嘛？他就是一个臭打工的，什么李总？你看他两个儿子穿的一个比一个寒酸，他怎么可能是？<笑>李总，我这臭娘们不懂事儿，我帮你教训她，跪下！啊，啊还有你，母亲包，给我跪下！我送你来学校上学，不是让你欺负同学的啊！快点磕头道歉，给俩小少爷道歉。宋晨，你干嘛？你吓坏孩子了？
懂个屁！刚才房东给我电话都打过来了，我已经被律师地段赶出来了，而且法务给我打电话说，我要赔偿三个亿的名誉损失费啊！什么？三个亿？房东卖了也凑不起三个亿呀、啊！立正，我知道错了，我求求你放了我们吧，不要起诉我们。我们家孩子还小，他们都没有书读，没有饭吃呀。我要上学，我要吃饭。苏圆圆，对不起，我不该嫌弃你的礼物。苏晨晨，我不该骂你们是老鼠，对不起。不知道，我跟你可不一样，我们才不要你磕头。弟弟，要不让苏金宝爸妈去送外卖吧？我妈咪送外卖都能养活一大家子，他们一定也行。对，让他们去送外卖，他们不是找不起外卖员吗？让他们去体验一下送外卖有多辛苦。我妈咪说，任何职业都是高尚的，他们必须学会尊重别人。听到我儿子说的了吗？还不赶紧滚！我马上就去送外卖，我会好好送。谢谢您，谢谢您，走走走走，送外卖，送外卖，送，快快！你们两个怎么这么棒？校长，难道你真的是？校长，就是他在这里捣乱，你赶快让保安。把他好好给教训一顿，要不然等他把陆总给得罪死了，那两百万的投资就还有这两个孩子，刚刚还顶撞我，像这种怪脾气的孩子还留着读书干嘛呀？赶紧让他跟他那个妈一块去送外卖。一尊，校长，你打我干什么呀？明明是他。立总，我来晚了，十分抱歉。校长，你疯了？他不过就是一个臭打工的，你别被他给骗了。什么李总啊？不可能。李总，学校出了这种品行不端的老师，是我这个教导主任的错，我因此引咎辞职，也希望不要因为此事影响你的心情。好，快走。有这样品行不端的老师出现在三尺香牌上，真是教育界的耻辱。我这就话不通了，像他这种人，永远不能再踏入教育界。走。哎，李总，哎，李总。爹地，你跟我们长得好像，你真的是我们的爹地。晨晨，晨晨。爹地来世，爹地向你们保证，以后不会再有人欺负你。爹地，你真好。爹地，你会把我们从妈咪身边抢走吗？如果你要抢走，你就是坏人。我们不会让坏人做爹地。敢偷我三个孩子，还瞒了这么久，我当然会好好跟他算这笔账。爹地会跟你们的妈妈商量一个对你们最好的办法。还有，爹地祝你们生日快乐。去吧，先去教室吧。李总。小少爷和小小姐们的学籍资料都拿到了，他们中午十一点半放学，要在这里等他们吗？去准备这五年的礼物，我要亲手送给他。是。喂，黑皮靴，快来救救我！啊啊、陈小姐，您订过的全白皮是我玫瑰花的，快到门口来取一下。哎呦！还真是宋家大小姐送情话呀！你怎么不早说你在送外卖呀？那样我一天点十次外卖，照顾照顾你的工作呀！什么宋家大小姐，她早就因为行为不检点，怀了野男人的孩子，被逐出了宋家。听说还是个又臭又脏的老男人。宋家大小姐，她也配？宋青花，你跑着十公里就会送人一单，是不是累坏了呀？来，多年不见，我敬你一杯。<笑>金花妹妹，你今天的裙子真好看，改天我们一起去逛街吧。青花，这是我妈妈掏给你送的礼物，感谢你妈妈上次入资我家公司，帮我家渡过难关。金花妹妹，你脖子上的项链是全世界只有一条的碧蓝之心钻石项链吗？实在太漂亮了，是吧？这是沈晨哥哥送我的。沈龙先生对你也太好了吧！你、嗯、真是郎才女貌，天造地设的一对。沈城怎么没跟你在一起呢？哎呀，看我这记性，沈城哥早就跟你分手了。你还不知道今天是什么好日子吧？今天是什么日子？和我有什么关系？宋清华，今天可是你亲爱的姐姐，江城第一名媛杨仁小姐的求婚现场。你猜，给她求婚的男人是谁？我的好姐姐，好久不见！沈晨哥，你还给我准备了玫瑰花，太高兴了。沈晨，难道传闻是真的？你真的和他在一起
正听话，沈城先生已经要和我们妍儿结婚了，许诺我们妍儿九千九百九十九万九块九的彩礼，还有这九百九十九朵玫瑰花，寓意长长久久。我们妍儿可是沈城哥的初恋，要不是因为你，他们能耽搁这么久吗？什么？沈城，你明明告诉了我才是你的初恋。我妈那么信任，她自助你上学创业，你就是这么对我的。你要了完了，就那么点破钱，又好意思拿出来说？要不是我妈出了一千万，帮你弥补创业的亏损，她公司会破产吗？她会为了资金问题雨天出去开车吗？这个狼心狗肺的东西！谁给你的勇气？说实话，你妈骨灰都被人给扬了。还有脸在这提他？宋清华，你还以为你是那个人人都会捧在手心里的公主？宋清华，你妈要是知道你在她的葬礼过后跟野男人鬼混，还剩下四个野种，她死了都要气活过来吧？<笑>宋清华，你不会真的以为你妈是车祸死的吧？沈城哥哥，今天是我们大喜的日子，你说我们要不要把真相告诉她？让他也高兴高兴。是啊，今天可是我们的好日子，是该让他给我们助助兴。宋公子，其实你妈根本不是出车祸死的。你妈呢？是被我和沈晨哥一打，一打，一打，给捅死的。死他一个，成全我们大家。他实在是太伟大了，我跟你们拼了！你还搞不清楚形势是不是？今天在场随便一个人，随便一根手指，都能碾死你，还有你们四个贱种！你想跟谁拼啊？沈晨，你这个人渣，真是策划了好大一出戏！你先是故意接近我，再一步步策划害死我妈，让做的恶事迟早会有报应！报应！等等。我好怕！现在我们不好意思啊，我们每天拿着你那个短命的老妈留下来的遗产，过得很滋润。抱着你，这六年带着那四个贱种东躲西藏的，过得连猪口都不如吧？如果这就是我们的报应的话，那也太爽了吧！哈哈哈哈怎么不多来几次呢？啊！宋清华，你妈最大的报应应该就是生了你这个贱种。别忘了，沈城哥可是你自己介绍给你妈的，你不会真的以为沈城哥会看上你吧？<笑>你妈，嗯，我谈恋爱了，真的呀？妈，嗯，他叫沈城，是我大学同学，但是他最近创业遇到点困难，需要一千万的资金周转，你看看可不可以？好，妈包不就是一千万吗？只要他对你好啊，出多少钱他都愿意。我就知道妈最好了。不过青花呀，凡事啊，其实是要留个心眼的。你一向心地善良，万一被骗了怎么办？妈，沈城他不会的，他是真心对我好，想和我一直在一起，而且。你不会不相信我的眼光吧？妈，怎么可能不相信我的宝贝女儿呢？但是妈。算了，我的宝贝女儿呀，也不用知道什么是人心情了，因为妈妈呀会永远保护你，陪着你的。是，把你身边这个畜生介绍给我妈认识，是我这辈子做过最错的事情。宋其华，今天是我和沈晨哥大喜的日子，你在这哭什么？哦，我知道了，你高兴了，对不对呀？那这样。我把你那四个小贱种叫过来，陪一陪你，安慰安慰你，好不好？<笑>把人给我带过来！不要动我孩子！不要不许动我孩子！不许！那四个小贱种，我就动他，你能拿我怎么样？<笑>把人给我带过来！不要！不要动我孩子！<笑>全家人都齐了，正餐才真正开始呢。<笑><笑>
，行了行了，大家都停停吧，等会儿再玩。别忘了，今天真正的主角是谁？哪儿？嫁给我，好吗？好。你今天人切蛋糕了？等等，宋清华，大家都在为我和沈晨哥高兴，怎么你不服我们吗？我想你们俩去死！我看你是敬酒不吃吃罚酒。嗯，喂，林逸轩，快走！林逸轩，这是要打给谁呀、啊？啊，我听到的好像是厉庭轩，权力又尊贵的厉氏集团总。宋庆华，这厉总的名字也是你配提的，这难道你给他送过外卖？哈哈哈哈哈哈！等他来了，一定会放过你。好啊，那我倒要看看他怎么会放过我。啊！宋庆华，这么名贵的蛋糕，你应该很久都没有吃过。来，多吃一点。别客气啊！哈哈哈哈哈哈哎呀，雨晴啊，我对你是不是很好啊？你说我跟沈晨哥的订婚宴，我有了解，这这么名贵的蛋糕，你也吃了。我对你好不好啊？沈秋，你就看他这么欺负我？宋千华，我劝你还是看清楚形势。过了今天，你还就会成为圣母集团的继承人，他会成为世界上仅次于力士集团的第二手。马日失效。圣母集团，宋总。最后这份文件签完，圣谷集团将正式的从宋氏脱离出来，成为一个新的公司。好，妈，为什么要把圣谷代理分出去？咱们宋氏不是发展的很好吗？而且他这个资金储备比我们宋氏要大很多。傻女儿，这是妈给你留的后手，谁都不知道。将来等你结婚，这个集团呀，就是妈送给你的嫁妆。你说什么呢？我才刚满十八岁，而且沈晨也才刚上大学，什么结婚还早呢？我呀，只要你。傻女儿啊，妈总会老的。算了，不说这个了。清华，这个集团妈已经签了法律文件，以后无论发生什么事儿啊，这个集团都将由你继承。妈辛苦大半辈子打拼下来的江山，都会成为你最坚实的后盾。我才不要什么圣谷集团，我就要你。宋华，你说你要继承圣，没想到呢，宋清华，从小到大，你处处都比我强，有个总裁老妈，所有人都宠着你，捧着你。现在没了你的总裁老妈，你就什么都不是，而我就不一样了。我现在是宋家独一无二的大小，圣谷集团的下一任继承人。当然，前提是你宋清华，还有你那四个野种，你妈妈所有留存于世的血。不消失去。不会算算算算。哥，熊律师，您尝尝这茶，看合不合您口味。是啊，呃，您作为圣谷集团的法人代表，能光临韩舍，可真是。请问宋母代理，宋代理，这里有一份继承合同，需要他签一下。什么继承合同啊？圣谷集团继承人是宋大小姐，我就是宋大小姐。真是市值千亿的圣谷集团啊！太好了，还真是天助我母女啊！嗯，没想到那个贱人竟然还留了一手，创办了圣谷集团。熊律师，我就是宋家大小姐，圣谷集团的继承人。我就是宋小姐，怎么和我上次见你不太一样啊？你就是宋小姐，怎么跟我上次见你不太一样？啊，这毕竟女大十八变吧？您上次见我，我才多大呀？既然如此，那请宋小姐一个月之后来圣武集团签约合同，交接继承权。一个月后，这继承合同上白纸黑字写的，这继承权就是我。我为什么要等一个月后？我要圣武集团，我要成为你首富，一刻都不能等。哎，小律师，一个月啊，就一个月，哎，您先慢走，啊、先喝茶来啊。沈强。
你为什么不让我跟他举例子？一个月后，我才拿到盛谷集团，凭什么嘛？哎呀，杨二，他们现在答应的这么痛快，未必不是没有起疑心啊。一个月的时间，咱们也得做起手准备啊。现在，先找到宋清化的血液样本，才是对我们最关键的。没错，可不能让他们先我们一步，找到宋清化那个小贱人。宋清化呀，反正你都需要死的人，得他告诉。这份合同啊，本来就是留给你的，但是呢，谁让你跟你那短命鬼的妈一样，这出来送个外卖也能出车祸，当场死。至于你们生下的四个小野种，我看啊，把他们折断了手脚，送去乞讨也是很合适的嘛。<笑>你敢？爸，你儿可是圣谷集团的继承人，一个臭送外卖的，你可这么跟他说话？要是敢动我孩子，就算你有十个圣母集团，也得死。妈的，还给嘴硬！哎呀，别生气嘛。宋清华，你刚才说我动了你的孩子，就得什么？元儿，这个贱人满嘴胡话，根本没把你放在眼里。今天就是欠打呀、啊！哎呀，沈成哥，你想打他呢？这机会多的是。宋清华，你看到了吗？啊？强，<笑>就是我派去捉你那些小野种。你说他来电话了，这小野种有没有抓到呀？哈哈哈哈哈！别在这瞎叫唤，好戏马上就要开始了。<笑>喂，阿强，那小野种抓到了吗？我办事您还不放心？已经在赶过来的路上。孩子们，快说！阿强，这路上有没有遇到什么会惹不起的人啊？您真是说笑了，您可是即将上任的圣谷集团继承人，一人之下，万人之上，谁你还惹不起啊？宋清华，你听到了吗？<笑>我宋妍儿，一人之下，万人之上，而你呢，就跟你那些小野种们一起下地狱吧！我求求。你让我做什么偷袭放过我的？哎呦，姐姐啊，妹妹我呢也没有那么铁石心肠，你想保住你的孩子也不是不可以嘛。你让我做什么都可以，我求求你不要折磨我的孩子。既然你都那么说了，那既然今天你在我和沈晨哥的订婚宴上这么放心，你就跪在这儿，舔一口我的鞋吧。<笑>跪，宋清华，你就像狗一样跪下来舔严二小姐的鞋吧。宋清华，你还不跪？是不想让你这小野种吗？<笑>先走。阿强，你怎么被人打成这样？怎么就你一个？那些小贱种！宋小姐，孩子，孩子，我没接到。什么？你不是说那四个你都接到了？到底怎么回事？是有个男人逼我说的。宋小姐，我看咱还是把宋秋花放了吧。我感觉你感觉怎么着？别和这个家伙合起伙来骗我，是不是？啊，哥，宋小姐，我真没有。咱还是快跑吧，迟了的话就好。往哪儿跑？李庭轩，我就知道你不会不管我。哎，谁他妈在说话？装神弄鬼。宋清华，你该得意什么？你该不会真的以为能吓到我？我早就调查过，你不过就是一个臭送外卖的而已。身边啊，都是些可怜的臭老鼠，哪有什么大？我都要看看来救你的到底是谁。<笑>你说你跟外卖员现在还穿着这美国外卖的衣服来救你吧？开门不是饿了吗？你们大外卖员怎么还不来？该不会是下一个订单要超时，来不了了吧？老<笑>板，京城湾酒店，我来看戏。天真，林明轩，孩子们呢？放心吧，还没放学呢，我已经派人去保护他们
，谢谢。青花，你是一个好母亲，接下来就让我做一个好父亲该做的事。你要做什么？保护我该保护的人。宋青花，这就是你找的野男人，这长得嘛倒是挺不错，只可惜、啊、是个臭打工。臭打工，青花，他这么说我，你信不信？宋妍儿，她就是个狗眼看人低的。生不生气？干嘛？问你呢。生气，当然生气。她想怎么折腾我都不行，竟然要伤害我们的孩子，让他们断手断脚去街边乞讨。三好，今天我就帮你出这口气。我从哪冒出来？我从哪冒出来？放心吧，我不打你了。谁谁怕你？一个臭流氓吧？你知道我是谁？我可是圣谷集团的继承人，和首富厉家有深度，怎么，你还敢得罪厉家？厉氏集团，我怎么没听说过？宋青花，这野男人戏还挺多，该不会是从横店找的演员吧？把、啊、你他妈是从哪来的？怎么敢打老子？别想活着出去！我啊！宋青花，快走，快走！老二，有什么好？老二，有什么好气的？顾少，您来了。这个宋青花跟他的野人在您的青海湾闹事，您快收拾他！哎，您不手里握的是什么？该不会是给我和沈腾哥哥的贺礼吧？顾、哦、少，您来就来了，这是什么贺礼啊？您能来参加我和妍儿的求婚宴，已经是不胜荣幸了。给你个送礼。你也配吗？顾少，你不是在跟我开玩笑吗？开玩笑，你配吗？<笑>不配。老二，这谁惹的？老二，顾少为什么总能叫老二？这个男人到底是什么人？哥，你真以为你是我？我，这是我孩子。宋青花，你好主意，还真就给你找到那晚上的野男人。怎么回事？你说宋青花怀的野种是在工地上的野男人吗？这个看起来有全无视的，怎么回事？看四个孩子，谁不让他生个孩子夫妻？你也听到了，他刚才也只是说他是孩子的母亲，你们是不是太敷衍了？这，只要顾不上那么平时，想来确实定有。就算他和宋青花有事，等他真让宋青，那么多野人。一定会恶心的，我不想光看你。这就是当年玷污了你的。这位先生，既然你当年玷污了我的姐姐，你可得好好照顾她。当年被你玷污了以后，她可是破罐子破摔，被许多野男人都拉扯不清。至此呢，还玩坏了自己的身体，可可怜了。是，你说她是你孩子的母亲，是证明了吗？哼，谁不知道那宋青花是生了四个孩子，这要是一个爹生的，那也太惨淡了吧！像这样私生活毁了又不开的，他怎么配做你孩子的母亲吧？你长这么笨人，谁去？你生了四个孩子，可以保证他们是同一个父亲。四个？你不行，还不能让他平生知道有四个孩子。老二，什么情况？你什么时候有孩子了？哦，对了，老大给了我一个 U 盘，没玩东西，好像跟你跟宋小姐有关。宋青花，你以为你能掩藏了你那肮脏的过去？你未免太天真了。你儿，你们到底是谁？是逃脱婚期？今天有顾少在这给你撑腰，你就可以肆无忌惮了。你是你，对了吗？姐，顾少，你你，你要去哪儿？如果没听错，刚才你也误老二了。这种挺不错的呀，要不咱去？要不我上去帮帮他？不用，让他发泄发泄。别别别打，别打！秦华，我错了，我以后再也不敢。你上我，他问我吧。这才没到呢，我妈借你的那一千万。
要，千杯万杯的还我！还不快滚！我滚，我滚！你，金花，你不过就是一个烂人而已，而我即将成为圣谷集团的继承人，你要是敢动我，我妈不会放过你。谎话说多了，你自己都分不清真假。这圣谷集团是我母亲一手创办的，继承人，你也配？我为什么不配呀、啊？在外人眼里，你已经是个无罪人了。你妈也已经死了，难不成你指望她从地里爬出来，只认你才是亲生女儿？<笑>只要你死了，就能。你死，尸骨都要按透，都不会死。去，要趁早死了再相信。林天轩，林天轩，林天轩，叫他林天轩。你真的会了他的孩子？你怎么可能有这么好的？你你想你想干什么？年纪轻轻就被迫怀孕，身败名裂，还要带着孩子们东躲西藏，躲避你们的追杀，食不果腹，日复一日的工作，一刻都不肯停歇。你管这叫好运，宋延儿？这样子的好运，给你，要不要？你在录什么呢？老大要挖大佬，你拿我们录下来，他要看。录什么录？他要是想看，让他来找我，看个够。这老大可是，你要是跟宋小姐结婚的话。他肯定会到现场来祝福的。不过老爸是没那，连张照片都没露出来。二哥，这求求你，这立马原地跟宋小姐结婚。哎，我是真想见见大哥。他还不够格走我的妻子，跟老大认识快一年多了，从来没见他对赚钱外的其他事情上心。他怎么会对宋清花这么关注？宋清花，你到底还有多少秘密？别以为你傍上了厉庭轩，你就可以为所欲为。你要是敢碰我，我就报警，你就等着牢底坐穿吧。是吗？啊！宋清花，你疯了吗？这里可是我牢，我要是掉下去了，你也得给我偿命。这不是人命，放心吧，他自己心里有数。你看你的眼神，还说不会自己当你夫人。这要我说呀，可别到时候吹起火葬场。难道真想杀了我不成吗？可是刚刚，你是也想我死啊？姐姐，这过去的事情，你就让它过去好不好？我要是死了，爸也会怪你，所有人都会唾弃你的。<笑>爸，你不说，我倒给忘了。那个负心汉，你是第一个，那他就是第二个。我数到三，你自己从这跳下去，不然我就用这鞭子一寸。一寸打断你的皮，丢出去喂狗。你看，死金花，你这个贱人，我是说好什么？算了。他还没死，需要斩草除根吗？怎么突然过来了？吓我一跳！我一直在你身后，是你一直没发现。谢谢你的鞭子，时间不早了，我得赶快回去辅导孩子们作业了。方老爷，请稍等一下。叫我？是的，方老爷，这边有通电话，需要你接一下。你不带礼服？这我也不知道，老大突然要跟宋小姐通电话。老二，你这夫人到底何方神圣呀？我这看跟老大很熟那样的。喂，先生你好，我是宋清化。妈咪，是我宋泽泽。宋泽泽泽，妈咪，你声音小点，不要让别人听见了，那样我的马甲就要泄露了。宋泽泽，你在搞什么？厉庭轩的朋友说是他大哥要找我，我就他们的大哥呀。妈咪，你不用太惊讶。泽泽，你怎么会是厉庭轩大哥呢？
，他不是你。我知道丽婷虽然是我的爱弟，但是目前他的表现差强人意，我还要考验他一段时间，才能让他当我的爱弟。泽泽，你到底被着我搞多少事情？是不是你怂恿早早去找丁丁轩的？妈咪，不要生气嘛，现在不是生气的时候。你不想知道圣谷集团的事情吗？你不想继承千亿资产，成为你首富吗？你不想带着我们吃香的喝辣的吗？你不想在呆弟跟你抢人的时候拿钱砸他吗？用钱砸丽婷轩的事儿，老大跟你说什么了？哦，他说他是我建藏的后盾，是我的贴心小苗。他还说要替我好好的考察一下李平轩，看他到底配不配。我，我配不上你，你在做梦吧？是不是做梦？咱们滚桥吧。你要去哪儿？辅导孩子们写作业啊。孩子，你知道他们在哪儿？李平轩，谢谢你啊。孩子们也很感谢你。以后你会和他们住的例子。啊，我家虽然小，但是也住得开，不必了吧？宋清华，你现在还没有工作，难道你想剥夺他们的优质资源吗？他们必须在离家。你少瞧不起人。想让我瞧得起你，就拿得出让我瞧得起的资本吧。那三个孩子必须得等。好，你给我等着。等一下，不是说四个孩子吗？怎么只来了三个？这个孩子小时候出意外，腰疼。呸呸呸，四宝啊，别怪妈妈，大宝、二宝、三宝已经保不住了，不能再让李庭轩知道你的存在了。那你早点回去休息吧。嗯。没想到宋清华你个贱人的野种，你真是李庭轩的孩子，我们怎么办？他会不会从中作祟，让我们继承不了圣果？大夫，那天趁乱。我早已拿到宋清华的血液样，能把继承合同一起，就算他被秦轩用，谁也改变不了我是圣谷集团继承人的事实。你说的没错，我们要赶紧找到熊志刚。这，李总，您找我？这是老大给我的资料，你去调查一下圣谷集团继承人的事。是。哦，对了，通知人事，不惜一切代价安排宋清华进入强心集团。是。可是，厉总，您明明可以直接找最好的律师，把孩子们的抚养权拿过来，为什么还要给宋清华接吻呢？因为你快把我们和花女身份抢走！如果你要抢宝，你就是花养，等他不会让花女离婚。爹会跟你们的妈妈商量一个对你们最好的办法，因为我答应了。啊，我还以为您是想和宋清华小姐做点相处的机会呢。怎么可能呢？赶紧去吧。这是什么？大坏蛋啦、啊！对呀、啊，大坏蛋！你看，喂，您好，恭喜您，宋清华小姐，您通过了强星集团的第一轮筛选，请您上午十点到强星集团面试。好的，好的，明天我一定准时到达。妈咪，你收到面试邀请啦？没错，等妈咪通过面试，就带你去吃大餐，好不好？好，妈咪真棒，妈咪真厉害。妈咪，我也妈咪也要去。好好好，带你们都去，我一定要抓住这个公司。妈咪，泽泽，你怎么在这儿？我夏令营结束了，这场来这里给妈咪一个惊喜呀。泽泽，今天的面试对妈咪特别重要，你可千万不要在等了。放心吧，妈咪，我乖乖待在你身边。宋泽泽，在这里乖乖的，听到了吗？你知道了，妈咪。面试还带小孩来，刚这里是托儿所，谁规定面试不能带孩子？而且我家还在这儿安安静静的，也没打扰到你。这里可是历史集团旗下最大的分公司，全国排名仅次于历史集团，到底懂不懂规矩啊？死八婆！什么？这是丽婷轩的分公司？万一丽婷轩过来，看见四宝，不行不行！泽泽，你赶紧回家
。为什么啊你？如果厉庭轩知道还有你的腿，妈的可就连你都抱不住了，快走！厉总，厉总，松清化小姐被人欺负了，闹什么闹？知道这是哪儿吗？您就是项目部的张主管吧？就是你在外面大喊大叫的。张主管，不是我，不是我，是这个女人，她刚刚带了个孩子，在这里吵吵闹闹的，我居然还不听。这样的人，她敢来面试，实在是有损强兄的形象呀。张主任，我叫宋清化，我是来面试的，不是来闹事的。我家孩子，我已经先回家了，应该对公司没什么影响。张主管，强兄的规定我是知道的，面试找闹事，有损企业形象，必须要妥善处理的。你说对不对？这样吧，你先去 HR 那儿报道，这里我会妥善处理的。好的，张主管。哼，跟我斗。这小娘们长得还不错、啊。宋佳杰。我知道你肯定有难言之隐，这样吧，咱们换个地方面试，好不好？这份工作难得可贵，我一定要抓住这个机会。在公司里，这男的应该也不会做什么吧？宋佳杰，是谁安排你来的？不是的，是我自己投的简历。原来如此，看来这个女人没什么背景。宋小姐，以我的经验来看。你通过面试不是什么问题，但是你得把握机会啊。张主管，我们就在这里面试吗？是啊，这就是我单独为你准备的面试机会啊。张主管，请你自重，我先走了。宋小姐，我是替你的未来考虑啊。像你这种没有背景，还带着孩子的，想在这里留下去。你乖乖听话，好好伺候我，我保准你在这公司里顺风顺水，不好吗？嗯，放开我！乖一点，在这公司我罩着你，好吗？滚啊！我就喜欢你对我粗暴一点。李总，您来了，您快看，这个来面试的女人勾引我不成，还打我。李总，这种人就该被全全行业封杀。你说他勾引你？是，据说他还带个孩子，真不知道像这种女人教出来的孩子是什么杂质。爸爸估计也不是个好东西。不行，李秘书，李总，开除这个人。要是业界有人敢动他。就是跟我利氏集团作对。李总，不是他，他不，他不，他不，他不，李总，李总，李总，李总，李总。没想到这个女人还有两下子。明天来公司报道。我可不要靠背景进来。我可不是你能靠的背景。哎，你。你有这个实力，自信点。李总，这宋小姐确实有两把刷子呀。啊，那还用说？她可是我，可是你，什么呀<咳>？可是我孩子的妈妈。通知总经理那边，不要给她太重的活子，让她轻松一点。放心吧，李总，早就安排好了。啊啊，对了，李总。夫人给您安排的相亲对象，白家小姐白芷嫣，明天也要入职咱们公司，招呼一下，应付差事就好。是。差点就知道，多亏了小店里。他是谁？哎哎，你们听说了没？咱们设计部要来一位新人。不就来个新人吗？有什么好打听小怪？这可是厉总亲自安排进来的，和厉总的关系非同一般呀。
我们要照顾着点儿，可不能让人家累着了。累着你呢？为谁啊？不管是谁，我们都要照顾好。那可是未来的丽总夫人。这两位哪个是啊？看样子一看就知道是这一位呀、啊。欢迎欢迎加入设计部！大家好，我叫白芷嫣，和力哥哥从小一起长大，刚刚留学回来，以后还希望各位多多关照。白小姐，您太客气了，应该是您照顾我们。您看，您坐哪个位置上？要不您坐我的位置？大家好，我是宋清华，这是我给大家带的咖啡，新来的。你有没有眼力劲？赶快把白小姐的包放好。哎，你。我又不是他佣人，凭什么他拿包？你竟敢把白小姐的包扔到地上！没关系，我自己来就好。土包子，这么贵的包，用你那破衣服的袖子擦，擦坏了你赔得起吗？你这个新来的，你知道白小姐的身份多尊贵吗？你给白小姐提包，那是你的福气，是吗？那这福气给你，君位女士，你刚刚把我的包扔在地上，而且还对我出言不逊，要知道。力哥哥的公司一向是以谦逊做人为标准，像你这样的人是走不进来。白小姐，别生气，我这就开除他，滚出去，滚出去！凭什么？我是凭自己本事定的强心，凭什么让我走？我是这儿的经理，想开除谁就开除谁，你赶紧滚！什么咖啡？我都没听说过，赶紧滚！大家都辛苦一天了，这是我刚刚给大家从国外带的蓝山咖啡，大家都尝一尝吧。你也尝尝吧。你居然敢碰我！你信不信我让你滚出强行？你要把谁整成强行？白设计师好大的威风！强行集团什么时候是你们白家？李哥哥，你误会我了。刚才是这个实习生慕名分说的朝我泼咖啡，李夫人总是告诉我，咱们强行集团不招这种目中无人、不明是非的人，所以我才要替您教训一下他。你在教我做什么？嗯，没有。谢谢。强兴集团是历史集团旗下最大的分公司，一向公私分明，把大家招进来也是为了公司更好的发展，创作出更好的作品，而不是在底下搞这些小把戏。李哥哥说的没错，像他这样的人根本不配待在强兴，就应该滚出去。我看该被开除的人是你，李哥哥。我可是李夫人亲自举荐进来的，而且我有国外留学的经历，我获得的设计大奖不在其处，为什么要开除我？对呀、啊，白小姐这么优秀的，为什么没问题？新来的。那好，下个月正好有个项目竞标，谁设计出更好的作品，谁就留下；要是设计不出，就离开。有意见吗？当然没意见了，就怕宋小姐不敢。白小姐说笑，那就让我们拭目以待。宋清华，你死。喂，妈咪，你怎么还不回来呀？妈咪，我好想你，我好想你，妈咪。宝贝们，妈妈还要加会班呢，妈妈在做很重要的事情，你们先睡好不好？啊，不要。宝贝乖，妈妈在忙，等后天，后天我答应你们，带你去香港雪冰，好不好？好耶，妈咪。真乖，快去睡觉吧。他怎么还没想到？李总。听说宋小姐为了设计稿子，这几天一直都睡不了三。这么大的人了、啊，都不知道心疼自己。不愧是我的女人，果然有天赋。你怎么在这儿？这是我的公司，我在这很奇怪。我的意思是，这么晚了，你怎么还没回去？你这样算一个称职的妈妈吗？我还不是为了保住公司，保住孩子，然后
。然后什么？没什么。至于休息，我先走了。对了，这几高很不错，我相信杨英一定不会差。明天的竞标，加油！嗯。看来这几天睡在公司还是值得的。嗯。白小姐，你就放心吧，这次比赛你赢定了。宋清华，你就等着出丑吧！这是谁干的？哦，这原来是你的样衣啊！还以为是化妆料呢。今天早上保洁阿姨说她缺块拖地的飞抹布，所以我就把它给保洁阿姨了。我看你这心脏不也应该被好好清理一下。娘，我看你是真服我怎么了我？我听话，你给我等着！比赛只剩最后一个小时，我得赶紧想个办法。哼，宋清华，跟我比，你还差得远。竞标项目准备好了吗？都准备好了，李总。就是听说宋小姐参与竞标的要你给人讲的。李总，需不需要我们？不用。我相信他有这个实力。是，傅清芳，你一定要赢。哎，没想到这一把之前那把还要好看，时间还很充裕呢。在这么短的时间里，宋清华竟然又做出了一件来，不行，这样下去我一定会输的。有人吗？放我出去！宋清华，你在里边待着，反正你也出不来。你的样衣就拿来给。听说今天的竞标，菲尔先生也会来。菲尔先生是那个国际上的神秘男神。对了，谁都没有见过他，今天终于可以一睹他的真容了。各位。这是我本次竞标带来的作品，主打简约主义，将色彩和造型减到最弱，以少胜多，以简胜繁，主打简约，符合当下的审美状态和生活状态，简单而不简约。白石烟小姐不愧是国际上小有名气的设计师，作品理念果然是非同一般。那么接下来，让我们有请宋清华小姐带来下一件竞拍作品。宋清华小姐，宋清华小姐在吗？差一个无名小卒，不敢来也正常。没错，白子阳小姐的作品已经是天花板级别的了，肯定能拿下竞标。既然如此，那么以上便是今天竞拍的全部作品。等一下，等一下。既然宋清华小姐已经赶到，来请宋小姐展示一下作品。这，就是我的作品。啊！小姐在设计界不是大气，这个宋清华胆子也太大了。当着这么多人的面，竟敢抢别人的作品，就是白芷嫣小姐的作品，他也敢动，真是自不量力。这样的人就该滚出设计界。你说这是你的作品，那证据呢？我，各位，我白芷嫣一向最反对抄袭，现如今被这个不知道从哪儿冒出来的女人指认抄袭，像她这样不尊重作品、不尊重艺术的人，就应该取消竞赛资格，从此踢出设计界。下退，下退，下退，下退，下退，下退，下退，下退，下退。天啊，这原来是这样的人！他之前获奖作品不就是偷来的吗？肯定是，就这他还有脸说别人？怎么回事？是谁在遭陷害我？快关了！是不是你？肯定是你这个贱女人故意在遭陷害我。还真不是，白小姐，要想人不知，除非己莫为。
。我是拿了宋清画的样，你又怎样？他的作品也是抄袭的，和沙巴零三年的春夏款如出一辙。我没有，别再较量。谁能证明你没有？我能证明，我能证明。李秘书。这是宋清画昨天晚上连夜赶制出来的视频，全部都是原创。至于你说的沙巴零三春夏，跟这个走线款式完全就是天壤之别。李哥哥，我们从小一起长大，你怎么如此偏袒这个女人？我知道了，一定是你勾引李哥哥。你还不知道这是哪里？不管是在强行还是在整个设计界，没有偏袒之处，全都是靠自己本事去设。即便这个设计是宋清画的原创，他。也得被清除设计界了。是啊，如此有争议的作品，又有谁会买嘞？这个设计我喜欢，我买下来了。这个设计我喜欢，我买下来了。你认识他？我不认识，我怎么会认识他呢？你怎么在这儿？来帮忙呀！那这刚刚的监控不会也是？你是哪来的臭小孩？赶紧给我滚出去！你竟然敢打我！保安，给我把这个小孩拉出去！哎呀，谢谢先生，这个女人怎么处置？什么？你是菲尔先生？怎么可能？菲尔先生怎么可能是一个小孩？取消他的设计师资格，任何行业都不能再录用他。走！哎，放开我！他就是那个神秘买手菲尔先生。一个小朋友，小朋友。你就是菲尔先生？小朋友，放尊重点呗，老二。呃，你叫我什么？老二？你是？你怎么会是老大？无假包换。可是，老大，怎怎么是个小朋友啊？你叫我小朋友。别动。你刚叫他什么？老大。你们认识？我们怎么可能认识？我从小都在国外长大的。不过这位女士的作品我确实很满意。老二，她是你的员工吗？好，她是我们强行集团的首席设计师。首席设计师，这是聘请书。对，现在就正式聘请你为强行集团的首席设计师。你愿意接受吗？合作愉快。还有一份文件，你怎么不看看？这是圣谷的继承合同，这是给这是圣谷的继承合同，这是给我的，这是你怎么做到的？这圣谷不是被素年二继承？这整个江城还有我厉庭轩干不到的事儿。宋小姐，等你请老子，圣谷集团就正式在你的名下。终于等到这一天了。陈律师，你确定你眼前的这个女人就是宋夫人的亲生女儿宋小姐？你，你不是真的宋小姐？宋小姐，我已经请好了律师团队，你和你的家人就等着接受法律的制裁。李总，你知道真正的宋小姐在哪？这个你就不用管了。这份文件我会亲自交给。谢谢你，李天轩。喂，妈咪，你不是答应了我们今天要去商场的吗？哎呀，都怪妈咪不好，妈咪就带你去，好不好？哎，你要去哪？带孩子去商场啊！一起去吧。啊？拿这个呆的对妈咪还是。这商场就是我们律师集团的，你想要什么，到时候直接打包给你送到家了。你懂什么？这袋子够装了，用来买孩子衣服最合适不过了。而且我现在赚钱了，孩子衣服的钱你不用花。行。等等，这位先生可以进来。这位女士的穿着不符合本店的规定，所以不能进来。这就是你们律师的作风。看碟下菜是吗？我怎么不知道这家店有这种规则？我们店都是高档奢侈品。是给上流人士的精英孩子准备的，从清洁到保养都是用钱堆砌的。况且像你这样的，要是有什么病毒污染了环境可怎么好啊？还拿个破蛇皮袋
，你到底进了批发市场啊？当这里是什么阿猫阿狗才进来的吗？名剑是什么岁月？给人分三六九等，对顾客大呼小叫。烈士集团一直以人为本，对顾客就是上帝的创业理念被你们丢到哪儿去了？你是谁着急？你算什么东西啊？凭什么对我大呼小叫？你看看你的孩子。衣服都洗的发白了，我以为你是什么有钱人，结果你就带着个乡下来的土妞，那你也不是什么有钱人。算了算了，算什么算？欺负你就是打我的脸，这个事儿可不能就这么算了。老总，去，把这儿喜欢的衣服全都给我摸一个遍。别拿你的脏手摸，你赔得起吗？刚才我女儿摸过的衣服，全都给我打包起来。睁大你的狗眼看清楚，我们这里的衣服随便一件都上万块钱。你有钱吗？你信不信我报警把你这群穷鬼都抓起来啊？这个够了吗？这难道是店长提过的 VIP 金卡？难道他们真的这么有钱？谁知道你是不是骗我的？我先要去查一下这个卡的权限。厉害，厉总好威风啊！这花钱大手大脚的，还全部都买了，真厉害。我们厉家的孩子生来就应该用最好的。之前我亏欠他们太多，现在我能慢慢弥补。当初我还在宋家做鉴定的时候，他还不这么对我。但后来婶婶和宋妍儿，还有我的母亲之后，我的生活一落千丈。我看惯了白眼和区别对待，所以李庭轩，我不希望孩子们有钱吃喝。也成为他的奶奶。放心吧，我会护着你们。小孩儿，你来讲。李家家大业大，哪怕我有了圣谷集团，也难以抗衡。李夫人根本不会让我踏入李家的大门。万一有一天他们去母留子，所以我必须把四宝的存在好好瞒着。这是我最后的孩子了。这群土鬼居然敢骗我！这张 VIP 卡根本就不能用，就你这副德性，还装置尊会员。还有啊，这些衣服啊，都被你们穷人的臭美军穿染了。不管你们是卖房还是贷款，就算是杂货卖品，也必须把这衣服的钱给我付了。我爸爸是总裁，他买得起。<笑>总裁，就他，小小年纪都学会撒谎了，真不愧是有什么样的爹妈就有什么样的孩子啊！你爸你妈和老师在学校里没有教过你，自然要诚实吗？你干什么呢？我碰我孩子！这张卡是全球通用的银行卡，买下你们这个店都轻而易举。你要是不认识，就把你们的店长给我叫过来。哎，你赶紧救命啊！我就是店长，你们家孩子偷我店的衣服，现在就要就你们这个小店还是口无凭的污蔑我们客户。客户？你算什么客户？我们童装店来的都是江城上流社会的人，除了我们历史集团厉总，至今未婚。所有江城的已婚人士都见过。我爸爸就是李总。<笑>小朋友，看来你不仅爱偷东西，还喜欢撒谎了，是不是？我们没有撒谎，我担心就是厉庭轩。你爸爸是厉庭轩，那我就是厉庭轩夫人。少废话，把这野孩子身上的衣服都给我脱下来，还有你刚刚碰我的衣服，全都给我按原价吧。哥，主我在底给我买的衣服不是偷的。我夫人也是你们很难去，敢欺负我的人。把这个商场的经理王昊天给我叫过来，就现在。王昊天，王昊天，王总也是你们叫的。我看啊，你们一家人都是骗子。保安，立刻派人上来，有人闹事。今天我就好好修修你们这个小店的东西。好啊，那你来收拾我，我倒要看看你们这一家穷鬼能干出什么乱花。是谁啊？敢在我的地盘上惹事啊？保安也太靠谱。连王总都来，王总就是一群穷鬼来我们店里，没钱还乱摸店里东西。我们店里的衣服可都是给小千金小套一套，倒是染上脏病了怎么办？还有啊，这几个小孩偷穿店里的衣服，别以为穿到里面我就发现不了，一件三十万的衬衫，你们怎么能买得起？来人，我拿下。王总，这怎么回事？抓错人了呀！我抓的就是你们两个目中无人、不懂规矩的废物。这可是厉总秘书安排的呢
一定是个大人，我可不能得罪。你就是干什么？二位顾客，实在是不好意思，底下人不懂规矩，惊扰了。如果需要什么赔什么，请二位给我尽管。王总，我之前还以为您能爬到如此高位，根据自己的能力，没想到竟然是个榆木脑袋。滚开！我你们也敢惹？你们知道我表姐是谁？我表姐是我集团总裁，跟烈士集团关系密切。你们算什么东西敢惹我？圣谷集团总裁。圣谷集团的总裁我认识，我怎么不知道他有你这么个表妹？你什么档次？我表姐什么档次？我表姐不但是圣谷集团的女总裁，还是宋家千金宋妍啊！宋妍啊，她算哪尊千金？她也配做圣谷集团的总裁？你敢骂我表姐？你死定了！我们宋家都被你我我不能再参与，你必须保护。不是宋家的，你的案子涉嫌谋杀和诈骗，如果被对方找到，确定是谋杀的话，警方根本就不能做。那就要是有人去做，都是他干，跟我没有关系。我给了你这么多钱，你必须把我保住，你听到没有？一群穷鬼，他们不但说你不配做总裁，还欺负我。你快来呀、啊！什么货色？你敢让我帮忙？不过这个人好像有点人，也许之后能帮点忙。我这就过去。我表姐说了，他们马上就过来收拾你。我表姐会让你在江城混不下去。二位，要不你们先走，这里留我。王昊天，我叫你一声王总是给你面子，不然一会儿的背景，我怎么可能屈居于你之下？别给脸不要脸！哎，王总，你别担心，这宋妍儿打着圣谷集团的幌子招摇撞骗，我看她还能通过。爹地，我和弟弟牙兮兮，前面他们去吧，这有我，放心。好、啊，走吧，我带你们去。走吧。站住！我让你走了吗？你们该不会是害怕了，想逃跑吧？我人还在这儿呢，还怕我们跑了不成？我倒要看看你说的这个宋元儿能翻出什么风头。是谁口气不猖狂啊？表姐，你终于来了！快快教训教训他们！<笑>贱人，原来是你啊！你也不看看这里是什么地方，也是你和你的小贱种。能消费得起的，宋妍儿，看来你上次吃的教训还不够多、啊。你以为厉庭轩帮了你第一次，还会帮你第二次？实话告诉你，他不过啊，就是惦记上人了、啊。不算，不然你以为像你这种货色，他能看得上你吗？<笑>表姐，真的认识厉庭轩？像他这种到处勾搭野女人的贱人，是进不了厉家的大。宋元儿，你是不是以为我没有你杀人的证据？我告诉你，你杀我妈的事，一定是准确。你敢打我？你现在一穷二白，你拿什么跟我斗？嗯，就是我表姐的圣谷集团，暗死你，就跟暗死蚂蚁一样。圣谷集团，嗯，圣谷集团是我妈留给我的公司，和你宋元儿。有什么关系？你不会真以为你攀上高枝了吧？厉庭轩呢？现在已经是圣谷集团的继承人了。我得到的东西，你以为你就能得到了吗？<笑>他当然可以得到，因为圣谷集团，他当然可以得到，因为圣谷集团就是我送给他的。李李总，您怎么在这儿呢？表姐，你刚喊他什么？厉总，厉庭轩，他真的就是厉庭轩，您就是厉氏集团的厉总厉庭轩。厉总，对不起，我错了，我不知道是你，厉总。对不起，对不起，厉总，是我有养猪，是我不好，你大人不尊小人过，你原谅我们吧，就怕我们。这种品行不端的员工，知道该怎么处理。抱歉，厉总，我马上把他们开除，以后绝对不会犯这种错误。李总，求求你了。凤妍儿，看来我的律师团队还不够努力，让你现在还在外边扯。你以为花点钱就能逃脱法律制裁吗？李李总，我错了，我再也不敢了。我不知道你跟这件事情有关系，我我错了，我再也不敢了。现在
在我才是圣谷集团总裁，而你只不过是一个贪得无厌的杀人犯。你和你家人做的那些恶事，就等着法律来制裁吧。我们走。<笑>你的王总，钱又赚了，钱我做你。先生，你把我逼上去，我也不会。明天是我妈的生日，你陪我去。我去什么？你带孩子们去什么？你是他们的妈妈，你不去学习，这事可没得说。不会，厉庭轩，你太霸道了。奶奶的生日必须跟叔叔弟。还要给奶奶一个惊喜，伯伯，你是我哥。伯伯，好久不见，生日快乐，伯伯。燕儿，最近在公司怎么样？不顺利吗？还可以。伯伯，厉哥哥呢？他呀，说要给我个惊喜，说我带个女伴过来。女伴？厉哥哥不是向来在这种家宴上不喜欢带别陌生女人吗？对呀、啊，所以啊，带的这个人一定是他喜欢的人，说不定是我们的儿媳妇儿呢。<笑>怎么可能？厉哥哥除了跟那个贱女人，没有跟谁走得很近。你怎么这么妈，伯母好，祝你生日快乐，身体健康，笑口常开，万事如意。谢谢。妈，这位就是宋清芳。这不是宋萱萱的母亲吗？难道我儿子看上她了？但她不是有丈夫了吗？厉哥哥，今天可是伯母的寿宴，你带一个外人来不合适吧？而且我听说她还是一个和别人在外边乱搞、生下过一堆野孩子的脏女人。李总怎么会看上这样的女人？这也太脏了！难道这生过孩子的女人更有韵味？宋清焕，就算我的事业没了又如何？我还是白家的大小姐，而你不过是一个又臭又脏的贱女人罢了。我也要让你尝尝被众人指责的滋味。白志远，你在胡说八道什么？快给宋小姐道歉！我没有胡说。厉家可是江城第一世家，不是什么样的女人都能进来。厉哥哥，你平时在外边玩玩就算了，今天可是伯母的生日宴，可别脏了伯母的眼睛。伯母，您说我做的对吗？燕儿，你们白家的教养就是教你满嘴谎话。伯母，我说的可都是真的，我亲眼见过她的老公，并且生的孩子聪明伶俐，根本不像你所说的那样。厉夫人竟然没把我赶出去。还帮我说话，伯母。行了，别说了，都坐吧。厉庭轩，孩子们呢？没有动静。他们去收拾一下，你安静。对了，伯母，您这次生日，我专门从国外给您带来了您最喜欢的海蓝之星。这个呢，是我专门从国外的古董商那儿给您收来的。既然是海洋之星，记得在拍卖会上。被排出了一个亿的高价，谢谢燕儿，我很喜欢。就算伯母不介意你的出身，你也拿不出这么多的寿礼。我倒要看看你怎么下台。宋小姐，那您给伯母。听话是我带来的，自然我送什么就。陆庭轩，我准备。你是你，他是他，哪有两个人来送一份礼物的道理？该不会穷的连个礼物都买不起了吧？这小王小凤的，就是不懂规矩。这不是来白吃白喝的吗？我看他也拿不出什么有价值的东西。要知道，这可是圣谷集团旗下的酒店，光是这一桌就得花费一千万。我在自己的酒店，我还需要白吃白喝吗？伯母生日宴，我自然准备了礼物。这是什么东西？该不会从地摊上买来糊弄我们吧？听闻伯母喜欢礼服，我特命人用玉中之皇的和田皇玉打造了一尊佛像。还请人开过光，可报您福寿安康。和田玉，这可是不可多得的好东西啊！这宋小姐看着平平无奇，想不到家底竟然如此深厚。好好好，孩子有心了。这个礼物我真的太喜欢了。怎么可能？你一个下等人，怎么买得起这么贵的礼物？
，该不会是一次充好吧？我就猜到有人会怀疑这个礼物的真假。这是江晨鉴宝阁开具的阵门，有了这个，我看你就是偷偷用厉哥哥的钱买礼物，真不要脸。白芷言，你要是在乎，那就给我滚出去。好啊，不就是礼物吗？我忘了说了，我不仅带了我的礼物，还带了我们白家送给伯母的礼物。江城白家送李夫人玉麒麟一对，夜明珠一壶，汤臣一品豪宅一套，齐白石名画一幅，金条五十根，礼金一千万。林天汉，跟我整个白家做后盾，一个无名小卒拿什么跟我斗？顺便问问宋小姐，你的“宋”字是什么“宋”啊？在江城一带有立足之位吗？顺便问问。你们宋家给伯母送的什么礼物呀？白芷言，你有完没完？厉哥哥，我就是帮你爷爷女伴嘛，免得被旁人听见了，还以为你们厉家有多不入流呢。这么一个不入流的女人，都能进你们厉家。我就是喜欢她，我不光要让她当我的女伴，我还要娶她为妻。厉庭轩，我们可是青梅竹马，我喜欢你这么久，为什么一个不知名的女人都能当你的夫人？不知名。整个圣谷集团都是他宋清化的，怎么？他怎么可能是圣谷集团的继承人？啊，这整个集团岂不都是他的？但是他都已经结婚了，而且还生了一堆小孩。李哥哥，你真的不介意一个结过婚的女人吗？伯、啊、母，你们厉家难道真的要为别人养孩子吗？谁说他结过婚？伯母，那他就是一个未婚先孕的贱女人，你们不要被他给骗了。秦雪，这到底是怎么一回事啊？那天在医院碰见的。不是她的丈夫吗？不是，青化不但没有结婚，她还要给我。宋小姐，您的贺礼到了。贺礼，我的贺礼已经给过了。宋小姐，这是泽先生安排的礼物，是为您额外准备送给玉夫人的。泽先生，泽泽是四宝，他要干什么？宋小姐，泽先生嘱咐了。要李夫人亲自打开。哎呦，青花，你这是准备了什么惊喜给我啊？奶奶，祝你生日快乐！哎呀，宋晨晨、宋萱萱，你们两个是跟着妈妈来的吗？这二位是？不是呀，奶奶，我们都是您的亲生子，是爹爹和妈咪生出来的。这是姐姐宋伯伯，这是弟弟宋泽泽。哎呦，我的亲孙子！你的意思说，是你们都是厉庭轩的孩子？对，妈，我正想告诉你这件事。这些孩子都是我在六年前和宋清华一次意外生下的孩子。老爸，你怎么在这儿？代替不买什么，其实我也是妈咪的孩子。妈咪一共生了我们四个宝贝。子女二人，你不是告诉我是三个孩子，你说的对吗？李庭轩，这件事等我跟你解释。哎呀，这些都是我的孙子呀，这可是大喜呀！青花，这可是我收到最好的礼物了。庭轩，你瞒了我这么久，既然你们现在已经有孩子了，什么时候跟青花结婚呀？你可不要做那个不负责任的渣男。伯母，你不介意我的身份吗？我们厉家在云城可是一手遮天，不需要靠联姻来点缀门面。何况你已经有了圣谷集团，你们两个啊，真是郎才女貌，天生一对儿啊！妈咪，对不起，我已经考察过了，代替不会辜负你的。我们都希望你和代替。怎么可能？这些野种怎么可能是厉庭轩的孩子？宋清化，我不会让你成功嫁入厉家的。庭轩，我已经查过了，三个月之后正好是吉日，到时候我要看到这些孩子们和清化的名字出现在我们厉家的户口本上。妈，你,你先看着这些孩子，我有来吧，带、啊、你们去玩好不好？宋清化，你是不是该给我好好解释一下，那天晚上你到底偷了我几个孩子？没有啊，就四个。你上次也是这么说的。那我们不是怕你把孩子们抢走吗？而且也怕你母亲不同意我的存在。我们厉家只手遮天，我哪敢放心告诉你们孩子的存在？我们厉家确实一手遮天。我要是想抢孩子，你连机会都没有
。放心吧，你难道还不懂我的意思吗？林轩，我。宋金花，相信我，只有你才能做孩子母亲。我最大，我我最大。宋清花，既然你想利用孩子少伟，那我就让你彻底失去他们。宋阳。白小姐，几个孩子都抓到了。我们不是在奶奶家睡觉吗？怎么到这里来了？有人偷偷把我把我们偷偷绑架了！天哪，我们不会被杀掉吧？好不容易，丹迪和妈咪在一起的，丹迪和妈咪一定会找到我们的。别担心，我会带你们出去的。嗯喂！不要，不要伤害我的孩子们！发生什么事了？厉庭轩，他们绑架了孩子们，说不给赎金的话，就他们的命。敢动我厉庭轩的孩子，找死！给我通知所有人，把江城方个底朝天也要把。姐姐，你可是大命女呀！不是啦，我只是垫了一点拳击。姐姐太厉害了，告诉我们怎么出去啊？福地最聪明了，福地一定会带我们出去的。可是我们的电话手表被烧走了，福地也逃不出去呀、啊。哈哈哈你怎么绑在绳子？这四个小爷子为什么自己来解开？不可能，我绑得很结实。少废话，给我把他们绑好，等捞到钱以后，给我把这几个贱种给杀了。我请欺负我的弟弟妹妹。啊！啊！什么玩这孩子有超能力。我居然那么厉害，看招。哎呀，这真厉害！哇，姐姐是大英雄。幸好我有装备，戴了电击戒指。不过看姐姐这么高兴，就悄悄瞒着她吧。你们这几个废物，连个孩子都搞不定。今天我一定要把你们这几个小贱种、啊啊啊！我们要把这个坏人交给警察叔叔。没错，可是我们怎么出去？这里到底是哪里啊？还好我早有准备，没有我，你们可怎么办呀？师弟。大弟，距离我们被绑架已经过去半个小时了，你怎么还没找到我们？看来这些手下不足呀，所以我是老大，你才是老二。你有没事吧？快把地址发给我。放心，在绝对距离下，没有人可以绑架我宋泽泽。地址已经发过去了，厉害了，厉害了！而且我已经找到了幕后真凶，就是白家千金白芷烟。我已经发出了白家所有的腐败和偷吃漏税，明天白家就会在江城不再存在。四弟太厉害了，你也逃不过。我已经找出了一张海外国的证据，很快警察就会把你抓走。大宝二宝三宝四宝，吓死我了！来，这走。我们，我把你以后就要靠你保护了。好，我保护你。哥哥，这几个孩子怎么没一个接电话？喂，这是哪儿啊？泽泽，你怎么在这儿啊？妈咪，为了惊喜，我只能让我的手下把你带过来了。你呀、啊
句话，你愿意嫁给我吗？妈咪，我答应大姐呀，快呀，快呀，我愿意。谢谢你，我绝对不会。